desde el día de ayer se estuvo trabajando, hoy eh, este, tuvimos una práctica con medios de comunicación, se restablece el servicio, eh, ya hemos puesto las... Eh, eh, ya conocemos las visiones de ellos que ellos eh, denunciaron. Hay, otro, hay otra versión diferente por parte del municipio que ellos reconocen. Ellos tuvieron un cambio de gerencia y seguramente no conocía algunos acuerdos y, que se habían establecido anteriormente. Entonces, el, para lo, lo que es más importante para la población es que el servicio se restablece. Vamos a revisar algunas de las cosas. Hay anterior que lamentablemente no fue registrada dentro del de acto de la o sea, hay una imposibilidad legal por parte del municipio, ellos ya conocían esa, esa parte legal que estábamos imposibilitados y lo que corresponde a nuestra administración se va a normalizar, sí se va a revisar porque hay algunos cobros que a, a, bajo la evaluación de la Contraloría Municipal están eh, sobreestimando algunos cobros y se ha pagado incluso eh, por días de servicios que no eh, se han aplicado, sobre todo los cobros, ahí aparecen los dos, todo el mundo sabemos que no hay recolección de basura en el municipio de Arenosa y que las facturas que sí, digamos, podemos contar como que se deben, que son alrededor de 19 millones de pesos, hay un sobre, sobre giro o sobre facturación de, se ha hasta ahorita estimado, se está revisando, de más de 2.5 millones de pesos. Entonces vamos a, a revisar, vamos a normalizar, hay buena disposición de ambas partes para hacerlo. Oiga, alcalde, eh, después de haber visto todo esto, por ¿considerará nuevamente tener la concesión con esta misma empresa? Porque ayer se estaba hablando que incluso había incurrido en esas irregularidades, incluso era acreedora de multas. ¿Qué, qué va a pasar con esa concesión? Eso lo está revisando la Contraloría, ¿no? Ahí le voy a dejar a que sean ellos los que establezcan. Por nosotros, por lo que, la primera prioridad que tenemos es establecer el servicio, un servicio público muy importante de la recolección y disposición de, de basura. A, Hubo este mal entendido, fue mal manejado por la empresa, no obedece a la realidad que el desplegado ahí se sacó, pero está en la buena actitud de hacer los ajustes que son los que el municipio va, va a revisar y que con toda transparencia, con toda claridad, podamos definir muy bien los montos y restablecer los pagos para que ellos también puedan operar. Pero bueno, ya el servicio se ha restablecido a partir del día de hoy. Bien, el gerente mencionaba en días anteriores que una situación parecida había sucedido en Cuernavaca y habían ellos tenido que estar dos meses en el servicio. ¿Reynosa no va a pasar eso? No, desde la noche que se reunieron, este, el ejido Guillermo Maceo fue responsable por parte del municipio, con el gerente de aquí, se llegó a un acuerdo de restablecer el ambiente de la Gracias. Gracias. Gracias.